Hello dear students this is professor Kavita Brahmankar and today we are going to cover topic number 3.8 that is Cyrus Beck line flipping algorithm so in last lecture we have seen Cohen Sutherland line flipping algorithm then midpoint subdivision line flipping algorithm so today we will see new line flipping algorithm that is Cyrus Beck line flipping algorithm the learning outcomes are after watching this video you will be able to write and explain the cyrus beck line flipping algorithm course outcome achieved is co4 that is you will implement cyrus beck line flipping algorithm then program outcomes will get achieved are po1 2 3 7 8 9 and the prerequisite to this topic is that you should have basic knowledge of windowing and clipping concept. Now let us see the clipping concept, general clipping concept. Humko ek screen di jati hai aur ek object diya jata hai. So in this example, this is the screen aur screen ke hum coordinates read karenge ya corners read karenge that is wx1 wy1 and wx2 wy2 then humko koi graphical object diya jata hai koi image di jati hai jisko humko clip karna hai koi kuch portion jo window ke inside portion hai usko hum display karenge aur window ke bahar wala portion hum clip karenge so suppose this line is the object ye humko line as an object diya hai और इसके विंडो के बाहर वाला पोर्शन हमको क्लिप करना है और विंडो के इनसाइड पोर्शन हमको डिस्प्ले करना है देन अगर हमारे पास लाइन है सो एज सेड प्रीवियसली हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज होती हैं पहली पॉसिबिलिटी दैट लाइन कैन बी कंप्लीटली इनसाइड द विंडो और अगर लाइन कंप्लीटली इनसाइड है सो वी विल एक्सेप्ट दैट लाइन एंड वी विल डिस्प्ले दैट लाइन ऑन द स्क्रीन देन सेकंड पॉसिबिलिटी इज Line can be completely outside of the window. अगर line या object completely window के outside है, then we completely remove that region and we not we do not display that part on the screen. Then third possibility is that the line can be partially inside the window. अगर line window के partially inside है, इसका मतलब line window के boundary को cross हो रही है. So, जहाँ पे cross हो रही है, so we have to find the intersection point and draw only that portion of line that is inside region. सबसे पहले हम intersection find out करेंगे line का और window के edge का intersection find out करने के बाद जो भी portion हमको बाहर दिखता है उसको reject करेंगे और window के अंदर जो portion दिख रहा है line का उसको accept करेंगे और display करेंगे. Then, actually, the algorithm we will see that is Cyrus Beck line clipping algorithm. So, step one is read two end points of the line, say P1 and P2. P1 is x1, y1, and P2 is x2, y2. Then, step two, read two corners of the window, say wx1, y1, and wx2, y2. Then. We have to calculate the distance between first point and second point. We have to calculate the distance between second point and first point and it is denoted by D. So, D equals to P2 minus P1. Then in step 4, assign boundary point F with particular edge. Now, we have to consider the boundary point consider karna hai and that is denoted by f. Then step 5 is find inner normal vector for corresponding edge. Har ek edge ke liye humko ek inner normal vector find out karna hai and that will be denoted by n. So in next step we have to calculate d dot n. Matlab we have to calculate d and n n इनका इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है एंड w equals to p1 dot p1 minus f 
so P1 point minus F. So this boundary point ये हमको calculate करना है. In step seven, if हमको compare करना है कि जो भी हमने step six में D dot N का product निकाला था, that is greater than zero or not. So अगर if D dot N is greater than zero, then T L equals to minus W dot N divided by D dot N. अब T L and T U क्या है? So T L, T एक parameter है, T एक parameter है, that is line between 0 and 1. उसकी value जो है, 0 और 1 के बीच में लाए होने वाली है हमेशा. So T L means this is lower portion and T U means this is upper portion. So this is TL and this is TU. So if D dot N is if D dot N is greater than 0 at that time we will calculate this TL. And if this condition get false then we will go in else part and we will calculate TU equals to W dot N divided by D dot N. Then ये हमारा यहाँ पे if loop complete हो जाता है। So in next step, we will repeat step four to seven for each edge of the clipping window. So from step four to seven हमको ये steps repeat करने हैं for each edge of the clipping window. Means हर एक edge के लिए हमको ये step four to seven repeat करने हैं. Means every time we have to calculate d Every time we have to calculate F, then we have to take product D dot N, then we have to calculate W and then we will uh, check D dot N is greater than 0 or not. If condition is true, then we have to go in. If, um, if part uh, T, we will calculate TL and if condition is false, then we will calculate TU, means upper part of T. So, in this way, हर एक एज के लिए ये विंडो का हर एक एज के लिए हमको स्टेप फोर टू सेवेन रिपीट करना है। देन स्टेप नाइन इज फाइंड मैक्सिमम लोअर लिमिट एंड मैक्सिमम अपर लिमिट। सो मैक्सिमम लोअर लिमिट एंड मैक्सिमम अपर लिमिट मींस दैट इज टीयू एंड टीएल। वी हैव टू फाइंड आउट दैट। देन इन स्टेप टेन if maximum lower limit and maximum upper limit do not satisfy the condition this t is less than or equal to t is less than or equal to 1 then ignore the line. Means, जो भी हम ये t lower side निकाल रहे हैं t upper side निकाल रहे हैं उनका value 0 to 1 के बीच में अगर line नहीं कर रहा है एक तो वो negative में है means 0 से छोटा है या फिर 1 से बड़ी वैल्यू आ, आ रही है सो so, अगर ये कंडीशन है एट दैट लाइन एट दैट टाइम वी विल नॉट ड्रॉ दैट लाइन वी विल इग्नोर द लाइन सो लाइन इग्नोर करेंगे या डिस्प्ले करेंगे किसके ऊपर डिपेंड है इट इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ टी एल एंड टी यू देन इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स बाय Submitting values of maximum lower limit and maximum upper limit in parametric equation of line P1, P2. So, अभी हमको जो भी T1 और T2 के जो भी values मिल रहे हैं, वो हम इस parametric equation में put करेंगे and points calculate करें, intersection point calculate करेंगे. Then, draw the line segment P, T, L, 2, P, T, U. So now, अब हमारे पास हमने intersection point calculate कर लिया है, तो अब हमको कौन सा part draw करना है line का, जो T lower to T upper, जो हमको value मिल रही है, अब T lower and T upper की उतना ही portion हमको line का draw करना है screen पे, and बाकी का portion हमको clip करना है, and last step is stop. So let us revise this algorithm once again. सबसे पहला step हम end points read करेंगे line के 
सेकेंड स्टेप इज विंडो के कॉर्नर रीड करेंगे थर्ड स्टेप इज हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सेकेंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय टी देन वी विल असाइन बाउंड्री पॉइंट एफ विथ पर्टिकुलर एज एफ कैलकुलेट करेंगे देन हम इनर नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे हर एक एज के लिए एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय एन देन कैलकुलेट करेंगे डी डॉट एन एंड डब्ल्यू ये कैलकुलेट करेंगे नाउ इफ डी डॉट एन इज ग्रेटर देन जीरो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो टी लोअर टी एल पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे और अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पार्ट मीन्स टी अपर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे एंड हमेशा टी विल बी रेंजेस बिटवीन जीरो टू वन ये वैल्यू जीरो से कम नहीं होनी चाहिए और वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टी की वैल्यू ये हमको हमेशा याद रखना है देन यहाँ पे हम इफ लुक कंप्लीट करेंगे देन नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे विंडो के चार एजेस होते हैं तो चारों भी एजेस के लिए हमको फ्रॉम रिपीट करने हैं स्टेप्स फ्रॉम फोर टू सेवन देन वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम लोअर लिमिट एंड मैक्सिमम अपर लिमिट मींस हमने टी एल एंड टी यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया देन हम चेक करेंगे कि जो टी एल एंड टी यू कैलकुलेट किया वो इस कंडीशन के अंदर फिट हो रही है कि नहीं तो अगर ये कंडीशन के अंदर फिट हो रही है तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे लेकिन ये कंडीशन के अंदर टी एल एंड टी यू के वैल्यूज फिट नहीं हो रहे हैं तो हम उस लाइन को इग्नोर करेंगे देन अगर कंडीशन ट्रू हो रही है ये वाली देन इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे एंड इस पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे टी एल और टी यू के देन हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम टी लोवर टू टी अपर तो जो भी विजिबल पार्ट है टी लोवर टू टी अपर वो ड्रॉ होगा एंड वी विल स्टॉप द अलगोरिदम सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड स्टेप्स ऑफ साइरस बेक लाइन क्लिपिंग अलगोरिदम सो डी स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी then feel free to contact me at any time or you can mail me uh, your queries on this email id thank you thank you so much